别烦我，出去。啊，回来。成都方面有消息吗？应该还没有吧。如果有的话，也应该是太后您先知道啊。狄仁杰走了多少日子了？啊，应该有一个多月了吧。一个多月都查不清一个案子。狄仁杰是怎么回事啊？啊，太后，这洛阳到成都府，光路上就要走好些日子呢。太后是有点着急了。李贤太子是我的儿子，我这个当娘的能不着急吗？啊，再说了，这万一有个三长两短的，所有的罪名都得挨家一个人背着。和为贵，不是哀家一个人想和就能和得了的。启禀太后，御林军副统领求见，现在宫外候旨。一定是成都方面有消息了，快传。臣参见太后。免了，快说是吧。谢太后。李统领飞鸽急报，速调五品御医徐莫愁前往成都，特来请太后示下。调徐莫愁前往成都府，一定是有人中毒了。是谁？狄仁杰吗？回太后的话，不是。狄仁杰手上有一次金牌，想调什么人调就是了，何必要请旨呢？速去办吧。臣遵旨。调徐莫愁去成都府干什么？大人，徐莫愁可是京城有名的使徒高手啊。谁中毒了？是狄仁杰还是他们找到李贤了？这个目前还不清楚，也就是说，该死的人还没死。要不，奴才亲自去成都府打听打听。不，成都府现在是是非之地，你马上密信告知成都府我们的线人，给我盯着他。是，大人。张大人。吴大人，你听说了吗？听说什么？狄仁杰急调徐莫愁去成都府。有这回事儿？刑部与大理寺都闹成一锅粥了，你竟然还不知道？哎呀，狄仁杰奉旨侦破李贤太子一案。又有御赐金牌在手，调个把人去，有什么大惊小怪的？你怎么还不明白啊？他们调的不是刑部与大理寺的人，是御医。御医调御医怎么了？江湖凶险，难免有人会中毒。那您认为谁会中毒呢？张大人啊，谁中毒是狄仁杰的事儿，咱们管得着吗？他们。会不会已找到太子，而且人还没有死？太子死不死，我们静观其变。吴大人，你我心知肚明，这又何必呢？我张光弼一贯主张立您为太子啊。张大人，你想害死我呀？太后常常教导我们，要和为贵。哎，你明白吗？琅琊王密令，尽快了结此事。问题是，狄仁杰一日不离开成都府，我们的计划就无法进行啊！实在不行。掉狄仁杰，这这这合适吗？任何人都不能阻止我们的计划。
没事吧，叔，这次我是真的输了。能躲过我骰子暗器的人，这世上还没有几个呀、啊。他与柳林镇那帮人是一伙的吗？绝不可能。柳林镇那帮人的功夫与今天这个高手相比，可差太远了。大人，我有一种很不好的感觉。这样的高手来成都府，您恐怕真的有麻烦了。笑。这都什么时候了，您还笑？我敢说，如此高手现身成都府，就是来取您性命的。我办案多年，想杀我的人不止一个，有时候天天都有，我不照样活得好好的吗？大人，人的运气不可能每次都好，搞不好，连我骰子的一世英名都得毁在成都府。难道我猜错了？你们家张大人在吗？呃，我家老爷刚刚服药睡了。李大人如果有事的话，还是明天再来吧。他病了。呃，只是偶感风寒。我可以进去看看吗？呃，李大人，我们老爷好不容易才睡着，您如果没有要事的话，还是不要惊扰他了。喂，我家大人既然前来，当然是有要事相商的。哎，既然张大人病了，就让他歇着吧。关门吧，大人。我觉得这其中有问题。我知道，傻子，恐怕得辛苦你一下了。张大人是骑马回来的，看样子像是走了很远的路。大人，您说的对，张大人应该是心病。表面上看，是一种春药，其实不是春药，是春药。嗯，这怎么可能呢？春药如何能维持这么久？春药中加了一种叫做长乐散的毒药，如果没有解药的话，这种长乐散会使春药的药效无限期的延长，直至累死。那，那你还等什么？还不配解药？是啊，他们折腾的日子不短了，千万别出人命啊！抱歉。恕我无能为力啊！您什么意思啊？这种解药我配不出来。徐莫愁，你这不是坑人吗？我们前后等了你十几日，啊，就等来你这句废话。我告诉你，这解药你配也得配，不配也得配。你知道这四个人对我们有多重要吗？啊，李将军，你怎么对徐姨姨说话的？好，徐姨姨。
您是独步天下的独郎中，天下无独不识，哪有您配不出的解药啊？再说了，即使您配不出来，一定知道是谁下的毒。您可是老江湖，有什么瞒得了您的？长乐散虽然是毒药，但是如果用量合适的话，一般是死不了人的。我知道这种毒药，但是从来也未曾想过为他来配解药，因为我根本就看不起用此种毒药的人。但凡用此种毒药的人，那绝非是什么良善之辈，贪图欢愉，损人害己。不是喜欢玩弄女人的人，就是喜欢被玩弄的女人。我徐莫愁怎么会为这种淫贱之人来配解药呢？不对，这徐莫愁于毒药可是非常擅长，在江湖上也大大有名，他怎么可能配不出解药呢？他说配不出，就是配不出。我不能不相信他的话。大人，我怎么觉得您的那些好友一点都不像朋友呢？走，去哪儿？去张府。傻子，你不用跟着我，马上去医馆，把李将军与徐莫愁请到张大人的府上。是。嗯、哦，狄大人，你们大人呢？啊，我们家大人早就歇息了。哎，狄狄大人，狄大人。人等都出去。武大，什么意思啊？狄仁杰。你三更半夜的把我们三人紧急唤来，就是为了看你写字。你是不是觉得自己的字很重要啊？哎，狄大人，你还是有什么话直说吧。我没有到达成都府之前，在柳林镇发生的那一幕，各位想必都知道吧？你不是说遭遇刺客了吗？刚刚离开洛阳城，那些刺客就特意跑来关照我。有一位朋友在临死之前交代出，就是这位武大，指使他来杀我的。这武大到底是什么人呢、啊？张大人，您应该知道吧？这，连你神探狄仁杰都不知道，我怎么会知道？好。既然他们孤妄言之，此刻我便孤妄猜之。武大人，你是说在柳林镇关照您的凶手是武承嗣所派？哼，这可不是我说的，是刺客说的。哦，也就是说。成都府劫太子的案子，是武承嗣一手策划的。他怕你查出案情的真相，所以要杀了你。现在看来，这是最合理的解释。不对呀、啊，狄大人，你不是说李贤太子是遇救不是遇刺吗？武承嗣怎么可能去救太子啊？想知道答案吗？哎，狄大人，你就别卖关子了。最合理的解释就是，武承嗣想杀李贤太子，而又不想让其他人知道，所以故意设下迷局，让人们都以为李贤太子被救走了。这就是张大人你所说的那一个看起来十分多余的假县长。有道理。如果太子真的遇刺
，第一个怀疑对象便是他。他做贼心虚，所以就布了个迷局，让我们觉得李县太子是被救走。嘿嘿，狄大人，这案子不复杂吗？你怎么才想出来？不是我想出来的，是那些刺客告诉我的。对了，还有一位租房子的孩子，叫初五。他说，租房子的两位客人都姓武，两个武姓人凑在一处，这不就很清楚了吗？哼，是清楚了，肯定是武承嗣派人干的。狄大人。你为什么不早说？我不能早说，因为还有一个重要的疑点。什么疑点？手指头。武承嗣送来手指头，是不是就意味着李贤太子已经被杀？是没法解释啊。那我们现在怎么办？如何向太后禀报？是啊，你接到的懿旨可是活要见人，死要见尸啊。活要见人不容易，死要见尸就简单了。我狄仁杰的凉棚不会伤害益友。张大人，我们就这样看着狄仁杰死吗？狄仁杰是属猫的，有九条命，他死不了，他死不了，他死不了，那就是我死。反正找不着太子，我们谁都无法向太后交差。是啊，等杀了人也就算了，为什么还要毁尸灭迹呢？不是还有那根手指吗？有那一根手指就可以证明了。啊，我们兴师动众的搜寻了这么久。就拿一根手指回去交差啊？那就不是失职之罪了，是欺君之罪。欺君之罪掉的不是一个人的脑袋，那可是全家人的脑袋呀、啊。在江湖上闯荡多年，打劫行窃之事应该很熟吧？呃，这您不是都知道吗？要不当年您也不会把我送进大牢里去。幸亏您留了我一命，要不我哪有机会重新做人呢？那就替我找个人吧。找谁？一个能救我命的人。李贤太子。这么长时间了，他也该露面了。大人，您既然要找李贤太子，就不该在这思过堂中老转悠。这里空荡荡的，别说藏人，我看就连老鼠也藏不住一只。敢不敢跟我打个赌？打赌是咱的强项。大人说吧，您要赌什么？我赌李贤太子就在思过堂。大人，您这还没赌就输了。咱们在此住了这么久，他如果真的藏身在此，能瞒得过你狄大人？那两个人进了小初五的房间，为什么突然不见了？呃，暗道。大人，您是说这里有暗道？孺子可教，你还不快找！
大人退开，小心有暗器。这底下一般都是机关重重，你在上面先待着，我下去。哎哎哎！来，小心大人。也许他们不愿意别人认出太子来，那又有何用？大人您不是一眼就看出来了？依你看，太子爷死了多久了？这可看不出来。大人，我傻子以前也曾做过坏事，但从不做那些挖坟盗墓的勾当。太子爷。得罪了，大人，您如何知道思果堂中会有暗道，而李贤太子的尸体就藏在暗道中呢？有个人告诉我的。谁？一个受人指使的孩子。初五。没错，是李贤太子，就是他的脸，好像胖了点儿，人死了应该干枯才对呀。他的脸被刀砍过，有些浮肿，也不足为奇。可怜呐，先皇亲历的太子，竟落得如此悲惨的下场啊！徐御医，你对创伤应该很在行吧？这点小学问我还是有的。那从脖颈至头部，哪一处是太子的致命伤呢？当然是脖颈了，要不怎么叫一剑封喉呢？嗯，不过既然是一剑封喉，那为什么还要在脸上砍划那几下呢？我怎么知道？来人，大人，马上传仵作前来验尸。是，不必，这不是当务之急，还有更重要的事情，你下去。是。李大人，李贤太子找到了，我们是不是可以回京复命了？是啊，当然可以回京复命了。活要见人，死要见尸嘛。有尸体在，我们都可以交差，对吧，张大人？李贤太子遇害，我张简直罪责难逃。我已备好。囚车一辆，愿与李贤太子的尸体一同还朝。张大人，李贤太子是被武承嗣派来的杀手所害，这与您有何干系啊？我的责任就是看护太子。他死了，如何能说与我没有干系呢？杀人偿命，欠债还钱，真正该受到惩处的，是那些真凶实犯。别急，别急。你们为什么都急着担责任呢？
我只是说他像太子，并没有说他就是太子。你，你说什么？他，他是假的？没错，他不是真的李贤太子。这，这枚戒指，倒是真的。这，这，这怎么可能啊？这明明是李贤太子吗？怎么可能是假的呢？是啊，是啊，能找到如此相像的一个人还真不易。狄大人，你怎么就能肯定这并非是真的李贤太子呢？那要从这枚戒指说起了。但凡新婚之人，戒指分男左女右，戴于无名指上。有钱人家的子女为了摆阔，多戴几枚，自然另当别论了。太子贵为储君，这一生却只戴了这一枚戒指，而且不是戴在无名指上，是戴在了中指之上。贤儿，人们都将戒指戴在无名指上，你怎么戴在中指上？儿臣回父皇的话，戒指既然是父皇亲赐，您自然不仅仅是让儿臣只做一个好丈夫。而是希望儿臣做一个为社稷尽忠、为百姓尽忠的好男人，因此，儿臣愿将这枚珍贵的戒指戴于中指之上，以表明对父皇的忠心，对大唐天下和黎民百姓的忠心。李贤太子以中指寓意忠心，感动了许多臣子，让人历历在目啊！张大人，想起来了吗？是啊，你一说，我想起来了。当时的场面，确实是感人至深呐、啊。难为这位凶手了。这件事情，除了皇宫大内高官近臣，没有几个人知道。也难怪作案之人生出如此的纰漏。可怜这位仁兄，白白被砍错了手指。我看这也未必吧。李贤太子自被贬谪之后，心灰意冷，哪里还有当年的热血忠心呢？所以有带回的无名指，也未可知啊。有道理，有道理。那我们就来看看他的断指。你们看这断指的切面，这绝不是人死之后一两天砍下来的。而手指头送来的时候，上面的血迹新鲜。哼，很明显是当日涂抹上去的。既然是真太子，有什么必要作伪？仅凭一根手指，便断定这死者不是李贤太子，是否过于牵强了？时日已过去很久，难免会有些意外变化，或者别的什么。好，好，意外变化。我们再来看看这双脚，这是李贤太子的脚吗？李贤太子囚禁成都府，每日深居简出，除了侍弄花草之外，几乎一步都不离开荣园。而此双脚，大家看，这是不曾奔波的脚吗？他不但经常走路，而且喜欢攀山越岭，或者是四处游走的小贩，或者是为生计奔忙的农民，或者……是军旅兵丁，但却唯独不可能是太子。我们再来看看他的头发。李贤太子被贬之后，虽然失忆，但是多年来在宫中养成的梳洗洁癖的习惯，无论如何也不会变。他宁可不要命，也不可能让头发操损到如此地步。你们看看他的头发，不但是风吹日晒。而且，居然连鸟粪都还留在上面。哼，这些移花接木之人，实在是太粗心、太大意了。当然，也可以解释为他们对太子的生活习惯并不了解，或者实在找不到更像的人了，只好用他来以假乱真。哎。
。既然这个李贤太子是假的，那真正的太子又在何处呢？按理说呢，杀完人应该一走了之，没有必要再请来一位假太子。所以，只有一种解释，那就是太子没有死，这不是刺杀，而是营救。这位太子，只不过是用来移花接木的。移花接木。如果我推断没错的话，他的死亡时间应该比太子遇救，或者说遇害，早那么一两天。也就是说，当你最后一次见到真太子的时候，他已经在荣源的地下暗道里面了，当时很可能就在你的脚下。那。他们为什么要这么做？既然是移花接木，当然是用来代替真太子的。既然用来代替真太子，就应该出现在凶杀现场，怎么会隐而不露呢？嗯，是啊，本来我也不明白，可能发生了什么意外，或者突然情况，令他们改变了原来的计划。我我还是不明白，把这样一具尸体。从暗道之中运出来，再把暗道口修饰的令人看不出来，这需要时间呐、啊。那既然李贤太子是被人救走，会是什么人所为呢？嗯，何人所为并不重要。我想，此人不论是谁，我们都要感谢他，因为他虽然是营救太子，却并不想害我们。他简直是来帮我的，特别是来帮助我狄仁杰的。狄大人，你你怎么又说我又糊涂了？我本来也很糊涂，可是有一件事情让我明白了。站住！哎呦，哦，出五啊！你还租不租我的房子啊？哎呦，我可不敢租，你的房子太贵了。哎，等等，你说了租我的房子的。让我把其他的客人都推走了，你如今又不租了，你这不是骗我的吗？不租也行啊，你把定金给我付了，不然的话，我就去官府告你。嗯，这孩子。<笑>去，无非就是令我发现那个暗道，其目的就是让我想到荣源也可能有一个暗道。他们这样做的意图很明显，就是既想救太子，又不想伤害我狄仁杰。他们不想让我用自己的尸体去交差。用心良苦，用心良苦啊，狄大人，那我们现在该怎么办？按理说。有这个尸体在，我们完全可以交差了。虽然昧了良心，但可以保命。那我们还等什么？回京交差不就是了吗？不行！既然我们知道这个李贤太子是假的，为什么还要拿他回去交差呢？我们不能做这种不忠不孝之事。这不是不忠不孝，是大忠大孝。李贤太子是先皇亲立，是大唐理所当然的皇位继承者，我们绝不能容忍任何人伤害他。马超。李将军，你剑术高超，再看看那个伤口，我怎么越看越不像是他杀，而像是自杀。大人，那两个人，那两个人找到了，您猜的不错，他们果然还在成都府
，而且就住在张简之大人府上。你都知道，没有比他府上更安全的地方了。色子，你还得帮我办一件事。什么事？找人。谁？李贤太子。李贤太子不是已经找到了吗？我不要死的，我要活的李贤太子。大人，人到，下，太下了。他叫麻六，是我们从许多与李贤太子相像的人群中专门挑选出来的。他的父亲曾经侍奉过贤皇，绝对效忠于李唐天下。将军，大人，我麻六誓死效忠贤皇，效忠李唐天下。我生是李唐的人。死是李唐的鬼！将军慢着。哎，大人，大人，你怎么了？怎么了？大人，怎么了吩咐厨房做几道好菜，今天老爷我要请客。是想说什么？我想说我们的交情。我们是多年彼此信任的好友，所以你才会相信我能帮你。你帮了我，却害了你自己。我不后悔，从来没有后悔过。我信。可是我现在有些后悔了。你后悔五年前的事，我后悔五年后的事。我不知道我们现在还是不是朋友，我不知道还应不应该再帮你一次。我该清醒清醒了。抽刀断水，有些东西想断也断不了，不想断的，该断也拦不住李贤太子在哪儿？你不是已经都见到了吗？我没说死尸，我要活人。你认为是我救了李贤太子吗？难道不是吗？证据呢？你办案不是最讲证据吗？首先，你有这个动机。五年前，你与郭襄城大人一起陪同太子去泰安府。太子遭陷害，不仅囚禁于西南边陲，而且被夺去了储君之位。你们也受到牵连，你们忠于先皇，更忠于太子，咽不下这口气，所以你们要救他。有这种想法之人，不止我张坚之一个。不错，但是有能力谋划此事之人却不多，这需要周密的计划和部署。说，谁派你来的？是。是武大，大人小心！大
。这是你们犯下的第一个错误，请教。首先，一个真正的杀手。不可能因为几句恫吓之语就供出自己的东家是谁，此乃江湖上最起码的规矩。这只能说明他根本不是江湖中人，而且根本就不是一个合格的杀手。再有，如果一定要灭口，为什么早不灭晚不灭，偏偏等到说出“武大”这两个字才灭口呢？这好像是说给我听的吧。不说出这两个字，达不到给我掏耳朵的目的；如果说出了第三个字，又显得太假了。这飞镖的时机与火候掌握的倒是不错，只不过这个计划从一开始就太愚蠢。你如何便认定，那些人一定不是五成四派的？说不定是他们故意这么说的，扰乱你的视听呢。你这么说，那是对武承嗣太不了解。他这个人，做任何事情都先将自己摘得干干净净，他绝不会把自己也陷进去。再有，他在江湖上网络的高手如云，完全没有必要用那些边关将士。如果我没猜错的话，那些人是狼牙王的手下吧，狄大人。几年不见，你的想象力还是这样丰富。张简之，张大人，几年不见，你还是如此不长进。如果不是柳林镇那一幕，虽然这案子也不难破，但我还不至于那样快把案情锁定在不是杀人而是救人上。你们不是在嫁祸武承嗣，反而是在帮他。大人，饭菜已经准备好了。你还有胃口吃饭吗？当然有啊，只是怕你没有胃口。那请吧。你们都下去吧。不叫你们，谁都不要进来。是。是。嗯，那四个衙役是你的心腹吧？周三、李四、王五、赵六。大胆，想戏弄本官吗？他们是哪里口音呢？听口音不像是本地的，像是京城的。长安还是洛阳的？呃，洛阳应该是洛阳的。全是洛阳的？呃，也不全是洛阳的。有个人好像跟大人您的口音差不多，应该是……哎，大人您是哪里人啊？太原府。对，就是太原府。对对对,对，就是太原府，没错。你以为交代出凶手是洛阳口音，我便会怀疑凶手是从洛阳来的，并推断出是武承嗣派的，啊？哎呀，张建之啊！更为可笑的是，连太原府的口音都出来了。张建之，我与武家都是山西太原府人士，这件事情在整个成都府也只有你一个人知道吧？知道这件事的，同样不止我一个人。武承嗣也知道这件事。武承嗣不可能做这样的事情。证据呢？证据疯了。那你凭什么说是我教他们这样做的？武承嗣要想堵人嘴，他一定会采用最安全、最不出意外的方法。谁都知道，人死了才最安全。哼，这你张简之却做不出来，因为你不是武承嗣。你只是张简之。什么人？是我，段将军。
段将军，那具假太子的尸体被狄仁杰一眼便识破了。我想，他已经发现你和我家老爷是一伙的。被狄仁杰发现了，我们家老爷可是诚心要帮你的吗？要是他真有个三长两短，我想这对大家都不好吧。我看你们还是赶紧想办法吧。好，我先回避。这种以怨报德的小人，此刻不杀，更待何时？是不是？是不是在与张大人商量商量？没有这个必要了。只有杀了狄仁杰，张大人才可保平安，我们也才可以从成都全身而退。将军，不要再说了，你负责照顾好太子，其他的事情就交给我了。你们办你们的事。狄仁杰，交给我来处置。就算不是武承思派人刺杀的，你又有何证据证明是我救的？太后派李多座接李贤太子回京，这件事情你早就知道了。可你也说过，知道此事之人不在少数，京城中本来就没有什么秘密。那些凶手为什么要保护你？保护我？这些人如果真想杀李贤太子，为什么不早动手呢？看你这儿啊，以前到了夜晚，最多也不过是二十来个护卫吧？啊，武功平平，想必防范也十分松懈。他们为什么放着好动手的时候不动手，偏要等到御林军来了再动手啊？必清就。我一直对这一点有疑问，后来我明白了，他们不但要救太子，而且他们不愿意伤害与太子有直接利害关系之人。这个人就是你，他们不愿意让负责看守太子之人担上一个坚守不利的罪名，而恰巧他们又了解李多作是个办事严谨认真之人，甚至有些死板。因此，便趁你将太子安全移交给李多作之时，实施计划。恰巧李多作又要求调换人手，你也就顺水推舟的答应。来人，裴志在，立刻换掉荣岩所有护卫，由御林军亲自把守。是。好、哦，还请张大人多多谅解才是。不是我不相信张大人的人，我实在是，哎，李将军也是职责所在，应该的，应该的，嗯啊，小心无大过吧。哎，走吧，可以放心的吃顿饭了吧？我给你准备了。张大人，对不起，我今天不能陪您一块吃饭了。呃，你这是何意吗？我今日就在荣园与李贤太子一同用完膳，然后一起就寝。李将军也太过小心了吧？哈。皇命在身，不敢不如此啊！这只是你的猜测。刺客不会冒这种险，因为他们面对的是李多作带领的一百名御林军，不是一百个木头。可事实上，李贤太子遇刺了，那些血你也见到了。李多作突然决定与太子同吃同住。是你们始料不及的吧？这阻碍了你们计划的实施，所以你们只好重新想一个对策，营救太子。什么？李多作要与太子同吃同住？这也怪我事先考虑不周啊！李多作其人就是这样，死脑筋，一根筋。太后为何喜欢他？就因为他无论办任何事情都太过小心。营救太子的暗道就在思过堂中，倘若有李多作看守，我等还如何救人？实在不行，就只有干掉他了。万万不可！别说。李多作武艺高强，没那么好对付，就算杀得了，也绝不能杀。我们是来救人的，不是杀人。那我们怎么办？他们明日一早便要带太子走了，我
们总不能眼睁睁的看着不管吧？强攻荣元，救出太子，更是蠢话。强攻荣元，只会是以卵击石，非但救不了太子，反而会害了他。可我们总得想个办法，要不然麻六不是白白为太子尽忠了？现在看来，只能把李多做调出来，然后我们再趁机下手。所以你就只剩下一个选择了，声东击西。虽然你已经做了充分的准备，但你还是没有时间把假太子运出暗道。你又怕李多做找不到太子而绝地三尺，于是你便匆匆忙忙布置了一个杀人的假现场。又是推测，你能不能拿出些真凭实据来？你不是已经说了吗？我，狄大人，若真是按你所说的，那些刺客是为了来救人而不是杀人，这我就又不明白了。如果真的是来救人，直接把人救走，不就完了吗？干嘛还要伪造一个杀人的假现场呢？这岂不是自己给自己添麻烦吗？是啊，是啊。为什么呀？如果不是柳林镇那愚蠢的一幕，让我提前有了防备，你这番话我说不定还真就信了。因为换做武承嗣，他也许真的会这么做。你就单凭柳林镇与那个假现场？当然不。那你是从什么时候将我抬举成策划者的？手指头，张大人，你一直在暗中。监视我跟骰子的一举一动吧。你那两位朋友带着骰子在成都府玩捉迷藏，最后其中的一位将骰子引到你的府上来了。我傻呀！我明知道骰子在跟踪他，还让他到我府上来，这不是引狼入室，硬扯着黄鼠狼进鸡窝吗？你不傻，你自以为你自己很会动脑筋。你已经察觉到我对你的怀疑不再是朋友间的玩笑，所以你急着把屁股擦干净。张大人，您找我。骰子已经发现你们，小初五的家不能待了。你们赶快离开！既然被他们发现，我们能那么容易脱身吗？狄仁杰如果没有确凿的证据，他是不会轻易抓人的，这是他的老习惯。你先让李路将骰子引开，然后将房中的痕迹清理干净。狄仁杰他聪明的很，如果留下一根头发，他就会联想出一个大活人来。记得我问过你，张大人，你说他们杀了李贤太子，为什么要将手指送到你府上来啊？我怎么知道？也许是警告，也许是嫁祸，什么可能都有。警告也好，嫁祸也罢，无非是在为你开脱嫌疑。张先知，你自以为很了解我。一只苍蝇坏了一锅粥，你千不该万不该，不该拿出那根手指，硬要说那是李贤太子的。他竟将戒指戴错了手指，你太想让我离开了。更卑鄙的是，你居然把一个十岁的孩子也推进漩涡之中。跟我耍什么谐音把戏，还出五？这分明就是出五嘛！你敢问房主尊姓大名啊？出五。嗯、啊，哼，出五，你怎么不叫喇叭呀？这是人名吗？出五的父亲是李贤太子的贴身护卫。李贤太子出事以后，被驱杀了。他的母亲就将他的名字。改为初五，然后叶雪良自尽了。狄仁杰，请你不要找那个孩子的麻烦
，他已经够可怜的了。张建之亏你还知道他可怜，是你们害了他。导演，我看饭菜都凉了，要不要再热一下？好啊，热吧。炮组，求用晚上。你叫什么名字？回太子的话，我叫初五。多大？今年十岁。太子您慢用，有什么吩咐，只管唤小人一声好了。啊，等等。太子还有什么吩咐吗？段将军呢？段将军在外面守着呢。太子您放心，没有人会伤害到您的。太子，如果没有什么事。小的就告退了，去吧。你们已经在伤害我。了。你是什么时候和徐莫愁见面的？徐莫愁。自然是他到成都府之后，我们一起见的，不对吧？有何不对？据我观察，徐莫愁知道你全部的计划，而且还在帮你隐瞒事实真相。狄仁杰，你是不是想把所有的人都送上断头台呀、啊？徐莫愁与此事无关，一点干系也没有。徐莫愁。徐莫愁何许人也？世人皆知的独郎中，长乐散算什么东西啊？他连解药都配不出来。事实上，宫中除了他徐莫愁，还有谁能为那些享乐之人配出长乐散？既然他可以配出春药加长乐散这种毒药的解药，那他为什么不说实话？因为你张简之大人，偶感风寒呢。狄大人，你们家张大人在吗？啊，我家老爷刚刚服过药，睡下了。大人若是有事的话，还请明天再来吧。他病了。呃，这是偶感风寒。哦，我可以进去看看吗？狄大人，我们老爷好不容易才睡着，您若没什么要事，我看就别惊扰了。你是第二天一大早才赶回来的，所谓偶感风寒，其实是躲着我去见徐莫愁了。你监视我？嗯，没有，是骰子经过郊外，无意之中看见的。哼，碰巧。没错，我是出去了，心里边烦，出去转转不可以吗？嗯，可以啊。你竟然边转边帮着徐莫愁编出一道太后的懿旨来。徐莫愁奉旨从洛阳来到成都府，给四个衙役解毒。可他到成都府的第一件事却是：哈哈，三位大人近来可好啊？狄大人，借一步说话。太后口谕，狄仁杰接旨。臣狄仁杰接旨，速速办案，尽早回朝，亲子。你希望我尽快离开？你们怕夜长梦多？哼！正因为这道懿旨，我才怀疑你和徐莫愁见了面。狄仁杰就是狄仁杰。
边这点小事，都瞒不了你。当然，比起那两位朋友来，你强多了。你想让我快走，而他们想让我快死。要不是骰子，此刻躺在炼房中的人就是我狄仁杰。当然，我知道，这不是你的主意。你还不是那种害朋友的人。兔子急了还咬人呢。我未必就做不出一些不能破例的事。你不会，因为如果你想让我死，根本就不会让初五将那个暗道暗示给我，让我看到假太子。我明白了。那天晚上，你将我们三个人叫到一起。故意编造了一条武承嗣主持刺杀李贤太子的线索，原来是在试探我。说什么用自己的尸体回京交差，也都是假的。我只是想做最后一次印证。我想印证我对整个案件的判断是否合理。我想印证你是否是整个事件的主。对了，狄仁杰。求你一件事，你带着假太子的尸体与我张建之回京交差吧。如此一来，你功德圆满，我也功德圆满了。你救了我的命，却让我要你的命，这是我唯一的选择，也是你唯一的选择。总之，我绝不会将李贤太子交给你。也绝不会放他回到京城去。在泰安，他已经是侥幸留下了一条命，我不能再将他推到火坑中去，绝不能啊！我们应该相信太后，相不相信是你的事。我们绝对不会让太子回京。帝姐，你为何一定要带太子回去呢？明知道有许多人要害死他，其中就包括他的亲生母亲呢？张建之。是你亲口说的。泰安一案已经是出露端倪，只要稍加时日，便可水落石出。可结果呢？他们给你查案的机会了吗？他们给你为太子鸣冤的机会了吗？我不是说非要带太子回京，但我也绝不能让他见狼牙王。狼牙王为什么不惜一切代价营救李贤太子？你不清楚吗？一旦太子在他们的手上，他就可以形成所谓的正义之师进行讨伐。一旦讨伐开始，害的是社稷，毁的是天下，倒霉的是黎民百姓啊！狄仁杰，我不能让他挟天子以令诸侯。你想害死李贤太子吗？你想害天下苍生吗？徐莫愁，狄仁杰他怎么了？他中毒了。谁让你在酒里下毒的？我张建之，是那种拿毒酒招待同僚的人吗？我没有在酒里下毒。你还敢说？不对呀、啊，这酒我也喝了，怎么没事？我说过，我没有在酒里下毒。
我只是没有在他的酒杯上涂抹解药而已啊！你没下毒，那他所中之毒从何而来？你竟然在蜡烛上下毒！都下去吧。是。徐莫愁，他真的没事吗？张大人，我与狄仁杰也是多年的好友，我怎么能害他呢？你就当他喝多了，好好的让他睡上七八个时辰，等醒了之后，他比正常人还正常呢。其实，用不着这样。我们完全可以说服他，说服他，不让他将你说服就已经不错了。休说这么多了，赶紧安排李贤太子离开成都府，等狄仁杰醒了可就麻烦了。张大人，太子，没事吧？没事。太子正在安睡，都准备好了吗？准备好了。你们带着太子，趁着夜深人静，现在就走。嗯。张大人，你不走吗？我暂时不能走，我还没有办完该办的事呢。你们。替我烧一斤花给琅琊王，张大人请讲。保护太子是我们做臣子的责任，但万万不可借太子之命东讨西伐。狄仁杰说的对，战争一开，遭殃的是老百姓啊张柬之参见太子。太子，琅琊王已然派人在城外接应，我们赶快离开成都，去汝阳吧。臣张柬之参见太子。臣张柬之参见太子。那就没有出去过。狄仁杰，快，快去请徐莫愁来。是。你说什么？你小声点儿。哎，你，你不是说守卫三夜万无一失的吗？现在说这些还有什么用？快拿解药，把狄仁杰给我唤醒喝醉了吗？哎，你怎么也来了，徐莫愁？狄仁杰，李贤太子呢？李贤太子，李贤太子找到了。人呢？在哪儿啊？你不要装糊涂了。你将李贤太子藏到哪儿去了？你是怎么把他带出去的？你，你怎么问我呢？就该我问你吧。哎，好了好了好了，大家不要再次打哑谜了。
，将事情说开了就罢了。哎，狄大人，李贤太子确实藏在张大人的府上，但此刻人不见了。张建之，太子人在哪儿？正要问你呢，我怎么知道？我明白了，你根本就没有中毒。这不可能，我徐莫愁何时失过手啊？哎，狄仁杰，你是不是偷了我的解药啊？我狄仁杰从来不做偷鸡摸狗的勾当。太子到底在何处？不是被你们救走了吗？少啰嗦，快把太子叫出来，要不然明年的今天就是你的忌日。壮士，出去！你们两个都给我出去！这是什么地方？太子爷放心，这是一个人找不到、鬼进不来的地方。你是谁？朋友啊，朋友。太子爷，我费尽千辛万苦救您出来，不是朋友是什么呀？太子爷，你想喝茶，自己倒；你想喝酒，自己斟；你要想歇息了，这张床铺就是您的了。狄仁杰在哪？这帮人要是找不到你，肯定会去找狄大人的麻烦。太子爷，对不住了，我要为狄大人的安全考虑，也要为您的安全着想。你歇一会儿，我去一去就回。我们就不能好好说话吗？将太子交出来，我可以把你当朋友；否则的话，你应该知道后果。琅琊王还好吗？琅琊王是谁？我不认识。你不是琅琊王派来的？不知道什么琅琊王。哦，那算我走眼了。我不管你是谁派来的，回去转告你的主子，李贤太子确实在我手上，但我不会交给你们。活腻了？你们活腻了吧？把太子爷往火坑里推，你们安的什么心？信不信我杀了你？想杀我的人很多，你不是第一个。你动手啊！又是你，李贤太子呢？什么李贤太子？我不认识。少啰嗦，把李贤太子交出来。朋友，今天我虽然没有把握打赢你，可你也赢不了我吧？我看不如这样，大家大路朝天，各走一边。就此别过如何？赶紧把李贤太子交出来！我们保证不会伤害狄仁杰的性命。否则的话，住嘴！他色子发过誓，再也不随便伤人。但哪位不开眼的家伙胆敢伤害狄仁杰大人？杀了他！狄大人既然猜出了我的身份，我也就不隐瞒了。在下段无涯，乃琅琊王麾下一员副将。虽然我们从未谋面，可琅琊王与汝阳的十万大军，都对狄公的名字耳熟能详，谁都想见上狄大人一面。哼，你这是褒奖我呀，还是恐吓我？怎么理解是大人你的事，在下只求你将李贤太子交出来。<笑>狄大人，你笑什么？你们是不是觉得，手中有李贤太子，便可以挥师中原，踏平洛阳啊？哼，你说呢？难。好剑法，有此正义之剑，可能否扫平洛阳？
，难。你们兴师动众，舞枪弄剑，让天下生灵涂炭，这真是你们想看到的吗？我们这么做，也是想还李贤太子的清白，还李唐天下以安稳。你们以为这样是在帮太子吗？难道不是吗？当然不是，你们是让他送死。我不明白狄大人的意思，这是反叛。你们高举出李贤太子。让他成为众矢之的，这不是逼他送死是什么？太子本无罪，可是你们这么一来，他不但有罪，而且将死无葬身之地。如此说来，你狄大人是不想教人了？任何人都没有权利让老百姓遭殃，大唐的天下已经不起折腾了。你千万不要逼我！告诉你们，狼牙王，我不会教人的。大人，没事吧？嗯。红嘴乌鸦，你到底是男人还是女人啊？把他穴道解开。大人，解开。段无涯，如果说泰安府的世界令太子蒙受了不白之冤，你们今天营救太子的计划，会让他背上万古骂名，这绝不是行之有效的办法张大人，这是做什么？狄仁杰，狄大人，我不是为我张简之自己，是为了你。如果真要将李贤太子带回京城，你将成为李唐天下的罪人呐、啊！如果你真的把李贤太子交给琅琊王，那才是李唐天下的罪人。那，你就先杀了我吧，我不能再让任何人伤害太子，他经不起折腾了。臣狄仁杰，叩见太子。狄大人请起。臣谢恩。贤乃戴罪之身。狄大人何须行如此大礼？不，君就是君，臣就是臣，臣有一事，想请太子亲自定夺。我早已不是什么太子了，狄大人有话尽管说。遵旨。皇上与太后想迎请太子还朝，这我知道。那琅琊王也想接太子去汝阳，是去汝阳还是回京城？臣请太子做主。我现在还有选择的权利吗？有，臣说过，一切听凭太子做主。狄大人的意思呢？臣不敢妄言。有何话你就直说吧。我已落到今天这步田地，没有什么承受不了的。臣以为，去汝阳。朝中一定会有人借此挑起事端，而琅琊王拥兵自重，得了太子，也难保不起二心。一旦挑起战事，涂炭生灵，倒霉的是黎民百姓啊！太子妃与腹中的胎儿到时的处境也会十分艰难。回京城一定有风险，但京城毕竟是太子的家呀。
太子回去一家团聚，享天伦之乐，天下免去征战，乃是天下之幸，百姓之福啊！臣请太子三思。死一个李贤，无非是少一个皇子。倘若战乱一开，天下不知要死多少个儿子。太子英明，太子可要三思而行啊！我回京城。嗨，都是一群废物！你们这么多人都没救下李贤太子，将军息怒，实在是狄仁杰太狡猾了。要不我们再派人马将太子于途中劫回？混账！这是蠢人做的事。那我们该怎么办？看来必须启动我们的下一步计划了。为了太子的安全，我们兵分两路。太子遇刺的消息对外已经不再是秘密，所以我们对外界仍然宣称送太子灵柩回京，以免路上招惹不必要的麻烦。好，一切都听大人的。张大人意下如何？您是钦差，我是罪臣，我还能说什么呢？我提醒各位，太子安全。天下就安全，如果再出什么意外，天下就会大乱。大人小心。好大的胆子呀！竟敢刺杀朝廷命官，啊！慢着，放开他！大人，他……我说放开他！哼！哎！是个孩子